హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను సంతోష్ కుమార్ ఈ వీడియో ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ వన్ బిగో స్ట్రైట్ లైన్స్ చాప్టర్ నుండి అయితే ఈ వీడియోగా మనము ఈ తీరం అయితే నేర్చుకుందాము ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తీరము సో చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఇఫ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్ట్రైట్ లైన్ ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ ఈ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి అయితే ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి క్యూ అనే పాయింట్ P అనే పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ అంట విత్ రెస్పెక్ట్ టు డూ దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కన్సిడర్ చేద్దాము సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో స్ట్రైట్ లైన్ మనకి చూడడానికి జామెట్రికల్గా ఎలా ఉంటుంది ఈక్వేషన్ ఫామ్గా చూపించాలంటే ఎలా ఉంటుంది ఎనీ లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇన్ టూ డి జామెట్రీ ఓకేనా సరే మరి ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఒక పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకుందాం ఈ పాయింట్ పి అని అనుకుందాం పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఓకేనా ఇక్కడ ఫస్ట్ అసలు ఇమేజ్ అంటే ఏంటి ఇమేజ్ ఆఫ్ ద క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద పాయింట్ అంటే ఈ పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే అని ఇచ్చేసాడు అసలు ఇమేజ్ అంటే మనకి ఏంటి మీనింగ్ అని తెలి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఇమేజ్ అంటే ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ మనకి టూ సైడ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఒక సైడు ఇది ఒక సైడు ఇప్పుడు ఈ సైడు ఒక పాయింట్ తీసుకున్నాను ఇదే కదా ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఈ పాయింట్ ఎంత దూరంగా అయితే ఉందో ఓకేనా ఈ స్ట్రైట్ లైన్కి ఇట్ సైడు సేమ్ డైరెక్షన్లో ఇక్కడ నుండి అంటే ఇక్కడ నుండి ఎంత దూరంగా అయితే ఉందో ఇదే డైరెక్షన్లో అంతే దూరంగా ఇంకొక పాయింట్ మనం ఇక్కడ చూపించామనుకోండి దిస్ పాయింట్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి ఓకేనా అంటే కొంచెం మీకు కొంచెం డ్రా చేయడం కొంచెం వంకగా కనిపించవచ్చు బట్ ఈ రెండు కూడా ఎలా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి ఎలా అంటే మీకు ఒకవేళ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ దీని నుంచి పాస్ చేస్తే కనుక అదే ఒక పెరపెండికర్ బైసెక్టర్ పాస్ చేస్తే కనుక అది కంపల్సరిగా ఈ పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ నుండే పాస్ అవ్వాలి అంత స్ట్రైట్గా ఉండాలి అండ్ దట్ మీన్స్ అంత ఒకే డైరెక్షన్ ఉండాలి అన్నట్టు చాలామంది అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇది ఒక పాయింట్ సేమ్ డిస్టెన్స్గా తీసుకోమన్నావు అలా అయితే మరి ఇక్కడ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్కి ఇవన్నీ కూడా పాయింట్స్ అవుతాయి కదా ఇవన్నీ దీనికి ఇమేజెస్ అవుతాయి అంటే ఇవన్నీ అవ్వవు ఇదే డైరెక్షన్లో ఉన్నది ఇది ఒక్కటి మాత్రమే దీనికి ఇమేజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సారీ ఇమేజ్ అంటే మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ యొక్క ఇమేజ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామకే అని ఇచ్చేశారు ఓకేనా పాయింట్ ఇచ్చేసారు స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చేసారు దాని యొక్క ఇమేజ్ కూడా ఇచ్చేసారు ఇప్పుడు ఈ ఇలా అయితే ఈ కండిషన్ ప్రూవ్ అవుతుంది అని మనం అదే ఈ కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాలి మనకు ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చేసారు దీన్ని బట్టి మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చాలా జాగ్రత్త చూడండి ఓకే సో మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ అంటే మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చిందే నేను డయాగ్రమెటిక్గా ప్రజెంట్ చేశాను ఓకేనా పి P యొక్క ఇమేజ్ క్యూ ఇక్కడ అందుకని రాశాను ఇమేజ్ ఆఫ్ పి అండ్ స్ట్రైట్ లైన్ కూడా ఇచ్చేసా కదా ఏ ఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే గట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ క్యూ ఆఫ్ హెచ్ కామా కే ఈజ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ పాయింట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే జాగ్రత్త చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి తెలిసిన అంటే ఈ డయాగ్రమెటిక్గా ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ని ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సేమ్ దూరంగా ఉన్నది అన్నట్టుగా ఆ కాన్సెప్ట్స్ని యూజ్ చేసి మనం వీటిని ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ దీని నుండి డ్రా చేసాం అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఈ విధంగా లేదంటే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనుకోండి పోని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ దీని నుండి ఫా ఫామ్ చే డ్రా చేసామని అనుకోండి ఇప్పుడు ఆ స్ట్రైట్ లైన్ దీనికి ఎలా ఉండాలి కంపల్సరిగా పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఓకేనా అంటే కంపల్సరిగా ఇది పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ అవ్వాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ పాయింట్కి ఇది ఇమేజ్ అవుతుంది అదేంటి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇప్పుడు పాయింట్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి దీని యొక్క ఇమేజ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది కంపల్సరిగా ఇలా పెర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్ డ్రా చేస్తే పాస్ అయ్యేటువంటి ఈ పాయింట్ లాగా ఇలాగే ఫామ్ అవుతుంది ఇదే డైరెక్షన్లో అంతేగాని ఇక్కడ పాయింట్ ఉండే దీని యొక్క ఇమేజ్ ఇలాగా ఇలాగా ఫామ్ అవుతుంది అందుకనే కంపల్సరిగా ఈ పాయింట్ నుండి పాస్ అయ్యేది దీనికి ఎలా ఉంటుంది పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇప్పుడు మరి దీనికి ఇది పెర్పెండిక్యులర్ అంటున్నాం అంటే దీని యొక్క స్లోపు ఈ లైన్ యొక్క స్లోప్ని ప్రొడక్ట్ చేస్తే
స్లోప్ ఆఫ్ పీక్యూ పీక్యూకి స్లోప్ ఏమవుతుంది రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా పాయింట్ స్లోప్ ఫార్ముగా ఏంటి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అవునా కదా వై టూ అంటే కే మైనస్ వై వన్ అంటే వై వన్ ఏ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎక్స్ వన్ అదేంద ఫ్రెండ్స్ పి అనే పాయింట్ ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ క్యూ అనే పాయింట్ హెచ్ కామా కే కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ అనుకోండి దీన్ని ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అనుకోండి స్లోప్ ఫార్ముగా ఏంటి వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ కదా ఓకేనా ఈ వ్యాల్యూస్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పెడితే ఇది వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు సిన్స్ ఈక్వేషన్ వన్ పెర్పెండిక్యులర్ టు పీక్యూ అంతే కదా అంటే వీటి యొక్క స్లోప్స్ ప్రొడక్ట్ చేస్తే మైనస్ వన్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అది నెక్స్ట్ రాస్తాను ఇక్కడ వర్క్ అయితే నోట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ పీక్యూ అని రా నార్మల్గా ఉంచకుండా పైన లైన్ సెగ్మెంట్ సింబల్ పెట్టండి అంటే జనరల్గా మనం దీన్ని లైన్ సెగ్మెంట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం అన్నమాట లేదంటే ఇలా లైన్గా పెట్టినా పర్వాలేదు ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకేనా సో ఇలా లైన్గా పెట్టినా పర్వాలేదు లేదంటే లైన్ సెగ్మెంట్గా కన్సిడర్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు ఓకేనా లైన్గా పెట్టేద్దాం ఎలాగ ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది స్ట్రైట్ లైన్ కదా ఇది కూడా ఒక పెరపెండిక్యూ బైసెక్టర్ కాబట్టి ఒక స్ట్రైట్ లైన్గా పెట్టేద్దాం ఓకేనా సరే స్లోప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ వన్ ఎంత వచ్చిందండి మైనస్ ఏ బై బి ఇంటూ స్లోప్ ఆఫ్ పీక్యూ పీక్యూ ఆల్రెడీ చేసాం ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ రాసాం కదా కే మైనస్ వై వన్ బై హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ సో మైనస్ ఏ బై బిని అట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తుందండి అట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇంటూ చేసేటువంటి ఫ్రాక్షన్ ఇట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే రెసిప్రోగా అయిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది కే మైనస్ వై వన్ బై హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ఇంటూ బీ బై ఏ మైనస్ మైనస్ బీ బై ఏ కాబట్టి అదే సారీ పోనీ మరి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఏ కొంది కదా మైనస్ సి అని సో ఒక ఫ్రాక్షన్లో న్యూమరేటర్ ఇలా ఉందనుకోండి దీన్ని మీరు ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు లేదంటే ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు ఈ మూడు మీనింగ్ సేమే ఓకేనా సేమ్ ఏ వాల్యూస్ కూడా ఇప్పుడు మరి మైనస్ న్యూమరేటర్ కానీ డినామినేటర్ కానీ క్యాన్సిల్ వన్ ఇంటూ బీ బై ఏ అంటే బీ బై ఏ అంటే కే మైనస్ వై వన్ బై హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ బై ఏ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తానండి అంటే ఏమవుతుంది ఏ ఇంటూ కే మైనస్ వై వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ ఇంటూ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అదేంటి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఎందుకు చేసామంటే మీకు అర్థం అవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఏ ఇంటూ చేస్తుంది కదా అటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను బి ఇక్కడ ఇంటూ చేస్తుంది కదా ఇటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఏమవుతుంది k మైనస్ వై వన్ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ సో దీన్నే నేను హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ బై బి అని రాస్తున్నాను ఓకేనా అర్థమైన నేను ఇప్పుడు నేను ఎందుకు రాసి మెడిఫికేషన్ చేశాను ఈ ఫామ్ తేవడం కోసం ఈ ఫామ్ ఎందుకు తెచ్చాను ప్రూఫ్గా చూడండి ఒకసారి మనకి ఫస్ట్ ప్రూవ్ చేసిన రెండు ఇవే ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఈ రెండు సమానం సమానం అని తెలుసు కానీ దేనికి సమానం అని తెలియదు సో ఫర్ అస్ ఫర్ సపోజ్ దేనికి సమానం అనుకుందాం అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ కే అని కే వద్దుగా కే ఆగడి యూజ్ చేసాం కదా ఈ అమ్మ అని అనుకుందాం లేదా టీ అని అనుకుందాం అండి ఓకేనా టీ అంటే ఈ రెండు సమానం అని తెలుసు బట్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూకి మనం సమానం అని తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అని రాసాను అనుకోండి ఈ రెండు సమానమే కానీ దేనికి సమానం అన్నది తెలియదు అలా కాకుండా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని రాసాను అనుకోండి అంటే ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని అలా మాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలా తీసుకున్నాను ఓకేనా ఒక క్లారిటీ కోసం ఇప్పుడు దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అని అనుకోండి ఆ ఈక్వేషన్ వన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేసినట్టు ఉన్నాం కదా లేదంటే టూ అని అనుకోండి ఓకేనా ఇక్కడ ఒకే అయితే నోట్ చేసుకోండి ఫాస్ట్గా ఫ్రెండ్స్ ఒక్క నిమిషము ఏంటంటే దీన్ని ఈక్వేషన్ టూ అని అనుకోవద్దు నార్మల్గా ఉంచండి ఒక్క నిమిషము ఏంటంటే టీ అని అనుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్స్ హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అండ్ కే మైనస్ వై వన్ బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అని అనుకుందాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏంటంటే ఈక్వేషన్ అని ఏం అనుకోవద్దు జస్ట్ ఇక బాక్స్ పెట్టుకుని కొంచెం హైగట్ చేసుకోండి అంటే లేదంటే ఏ అని అనుకోండి ఇలాగ కండిషన్ అని అనుకోండి సరే ఇప్పుడు దీన్ని బట్ట
सो हेच इज ईक्वल टू ने रासकोवच्छू एक्स वन अट्स ट्रांसपोजे एम एटी प्लस एक्स वन अंड के इज ईक्वल टू एंतु बीटी प्लस वै वन ओके ना इकड वर्क रहा इदंत चाल कंफ्यूजिंग उठा एला प्रॉब्लम चर्वा सारी प्राक्टिस ईडिया अस्त कंपलसरी इंको सारी प्राक्टिस इंका माँ इकड वर्क नोट ओके फ्रेंड्स इकड वर्क अदी सो ई वाली गुर्पेको इध मन की यूज ओके इप्ड जाते चूँ नीन फस्ट रोज चपाँ स्ट्रईट लैन की इधंत दूर गई उ दीन ओक इमेज को अंत दूर में उदान अर्थम अंत इपड़ी रे मिड पाइंट कटेमें पाइंट की पाइंट की अभी कंपलसरी अगर उंपलसरी स्ट्रेट लैन मीदे उ अला उ अब मन की पाइंट दी इमेज ओके ना फ्रेंड्स ओके इप्ड मैं मिड पाइंट दीन उ मन को वे मरी मिड पाइंट एम दी दी सो रूम पाइंट्स उबी रूम पाइंट्स उ मिड पाइंट एम एक्स वन प्लस एक्स टू बै टू का वै वन प्लस वै टू बै टू सो इधो इधी पाइंट इधर पाइंट एक्स को ऐडेंस एक्स वन प्लस हेच बै टू वै वन प्लस के बै टू अंत फार्म अब अप्ले अंत मन की मिड पाइंट को पाइंट इधी ओके इकसी पाइंट इपू आर अने पाइंट यह स्ट्रईट लैन मेदे दट मीन पाइंट स्ट्रईट लैन मेदे मीन एजीब्रिकल आ पाइंट ओक एक्स वालू वै वालू अने आक्वे साफ चस्ता है अंत एक्स को वै को ईक्वे एक्स प्लेस को वै प्लेस को आंसर जीरो वस्तु अर्थम नीन अदे पा एक्स को एक्स प्लेस को पेटा इधो एक्स प्लस बी इंटू वै वै वालू तस्कवे पेटा प्लस सी ईक्वल टू जीरो पाइंट स्ट्रेट लैन मेदी ओके इप्ड ने टू ना डिनामेटर का उ बट सी की लेना चूँ टू तो इंटू चे मत ईक्वे अब टू लेदे ओपन चेदा ओके इंटू चू इंटू एक्स वन प्लस हेच वन बै टू प्लस टू इंटू बी इंटू वै वन प्लस के बै टू प्लस टू इंटू सी ईक्वल टू टू इंटू जीरो जीरो अंत टू तो इंदो प्रती टर्म इंटू चुनाव इट पक जीरो इंटू चुनाव टू इंटू जीरो जीरो सो टू टू कैंसल टू टू कैंसल इंकेम मिलती एंटू एक्स वन प्लस हेच प्लस बी इंटू वै वन प्लस के प्लस टू सी ईक्वल टू जीरो सो ए इंटू एक्स वन एक्स वन प्लस ए इंटू हेच ए हेच प्लस बी इंटू वै वन बी वै वन प्लस बी इंटू के बी के प्लस टू सी ईक्वल टू जीरो ओके ना इपड़ चाल जाग्र चूँ मन की हेच वालू तुम के वालू तुम इंदा ने रास्को वालू उपयोगपड़ता है चपाना आ वालूस इक सब्यूटा सो इक वर्कते नोट सो ये एक्स वन वालू उच्ची ओके ना फ्रेंड्स सो ए एक्स वन प्लस ए इंटू हेच हेच अंत मन के अंदी वालू ए प्लस एक्स वन प्लस बी वै वन प्लस बी इंटू के बी इंटू के के अंत एंत मन की वालू बीटी प्लस वै वन प्लस टू सी ईक्वल टू जीरो ओके ना सर इंकान अवसर ले मन की इपड़ एक्स वन प्लस ए इंटू ए स्क्वे अंत ए सारी ए इंटू ए अंत ए इंटू ए स्क्वे प्लस ए इंटू एक्स वन एक्स वन प्लस बी वै वन प्लस बी इंटू बी स्क्वे बी स्क्वे प्लस बी इंटू वै वन बी वै वन प्लस टू सी ईक्वल टू जीरो ओके ना इक अभी इवन नार्मल टर्मस टी टर्म्स कामन देना टी इंटू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे इदंत एनकना लास्ट अर्थम होते सारी चूँ प्लस इधी वेसा इधर वेस मिगलना एक्स वन एक्स वन अंत एंत टू एक्स वन बी वै वन बी वै वन प्लस टू बी वै वन प्लस टू सी ईक्वल टू जीरो सो ई मत वालू ने अट्ठे ट्रांसपोर्टे टी इंटू ए स्क्वे प्लस बी स्क्वे इज ईक्वल टू मत प्लस वालू ने अट्ठे ट्रांसपोर्टे मैनस् टू अंड अट्स ट्रांसपोर्टे टू काम कदा मूड इंटे सो टू काम दीसान 
ఈ మొత్తాన్ని అడిచి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మైనస్ వస్తుంది అండి అండ్ టూ కామన్ వస్తుంది కదా ఈ అన్నిట్లో నా టూ బయటికి తీసేసాను ఇంకేం మిగులుతున్నాయి టూ ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి బై ఓకే ఓకే సారీ ఇక్కడ ఓకే అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఈ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అనేది టీని ఇంటూ చేస్తుంది అటు సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే డివైడ్ చేస్తుంది అంటే ఏఎక్స్ వన్ ప్లస్ బీవై వన్ ప్లస్ సి బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ ఇదంతా ఎందుకు చేసాము అంటే టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద టీ టీ వాల్యూ మనకి ఎందుకు అని మీకు అనుకోవచ్చు ఇందాక మనకు ఒక కండిషన్ బాక్స్గా పెట్టుకోండి అని చెప్పాను హెచ్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ బై బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ అని వచ్చింది ఇక్కడతో ప్రూఫ్ అయిపోయింది అని అనుకోకూడదు మనకు ప్రూఫ్గా కేవలం ఈ రెండు మాత్రమే వచ్చాయి అంటే ఈ పక్కది రావాలి ఆ పక్కది అంటే ఇది అంటే టీ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ మీకు ఏం కాయాలి దేర్ ఫోర్ ఫ్రమ్ ద కండిషన్ ఫ్రమ్ ద కండిషన్ ఏ we have h minus x1 by a is equal to k minus y1 by b is equal to t kada t ante manaki ento vachindi ee value minus 2 into a x1 plus b y1 plus c by a square plus b square ki chaaga chaaga important formula andi in image of the point anna concept meek use chesina appudu compulsory condition anedi use avutadi okay na andi so idi friends manaki video ఇక్కడ ఒక అయితే నోట్ చేసుకుంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం ఫైండ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ స్ట్రైట్ లైన్ అంటే సో స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసారు ఇమేజ్ అంటే పాయింట్ ఇచ్చారండి ఫైండ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ అని అన్నారు అంటే పాయింట్ ఇచ్చినట్టు ఇది వన్ కామ మైనస్ టూ అనేది దీని యొక్క ఇమేజ్ ఇది మనం కనిపెట్టాలి సో ఇది మనకు తెలియదు కాబట్టి హెచ్ కామ కే అని అనుకుందాము సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు జీరో సింపుల్గా ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏం చేయాలంటే ఇది పాయింట్ మనం జనరల్గా ఎలా తీసుకున్నాం ఎక్స్ వన్ కామ వై వన్ ఇమేజ్ నెగలుగా హెచ్ కామ కే కింద ఉంచేస్తున్నాము అండ్ ఈ ఈక్వేషన్ నెగ కంపేర్ చేసుకోవాలి ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కంపేర్ చేసుకుని వాల్యూస్ వేసుకోండి ఎక్స్ వన్ అంటే వన్ వై వన్ అంటే మైనస్ టూ ఏ వాల్యూ అంటే టూ బి వాల్యూ ఏమవుతుందండి మైనస్ త్రీ సి వాల్యూ ఫైవ్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ వేసేసి ఈ ప్లేసెస్లో హెచ్ హెచ్ అంటే హెచ్ఏ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఎంతండి మనకి వన్ బై ఏ ఏ అంటే ఎంతండి టూ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ వై వన్ వై వన్ అంటే ఎంత మైనస్ టూ బై బి బి అంటే ఎంతండి మనకి మైనస్ త్రీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఇంటూ ఏ ఎక్స్ వన్ ఏ ఎక్స్ వన్ అంటే టూ ఇంటూ ఎక్స్ వన్ వన్ కదా టూ ఇంటూ వన్ టూ ప్లస్ బీ వై వన్ బీ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ టూ అంటే ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సి అంటే ఫైవ్ బై ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ స్క్వేర్ అంటే టూ స్క్వేర్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ నైన్ సో హెచ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ సిక్స్ ఎంతండి మనకి ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ ఫైవ్ థర్టీన్ టూ ఇంటూ థర్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై ఫోర్ ప్లస్ నైన్ ఎంతండి మనకి థర్టీన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు థర్టీన్ బై ట్వంటీ సిక్స్ బై థర్టీన్ అంటే టూ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టూ అంటే హెచ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ కే ప్లస్ టూ బై మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ బై వన్ వేసుకోండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే హెచ్ మైనస్ వన్ ఇంటూ వన్ హెచ్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ మైనస్ టూ మైనస్ ఫోర్ ఇక్కడ కూడా బై వన్ వేసుకుని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుంటే కే ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ సో మైనస్ వన్ అడ్ సైడ్కి పంపించేయండి మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ప్లస్ టూ నడిచే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేయండి సిక్స్ మైనస్ టూ సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ దేర్ ఫోర్ త్రీ కామ ఫోర్ హెచ్ కామ కే కదా మనం ఇమేజ్ అనుకున్నాం అంటే త్రీ కామ ఫోర్ ఈజ్ ఇమేజ్ ఆఫ్ వన్ కామ మైనస్ టూ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్ట్రైట్ లైన్ ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి అందుకు కూడా మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన కంటెంట్ మాత్రమే ఉంటుంది వితిన్ వన్ మినిట్లో సంబంధించి చిన్న చిన్న టాపిక్స్